שלום חברים וברוכים הבאים לסטטה טרוסו. אני סטטה, מה שלומכם? היום נכין סבון שמשלב בו מיץ גזר וחלב אורז שנכין בכוחות עצמנו. חלב אורז לא קשה להכין בכלל, מאוד מעניין שלחלב אורז במזרח הרחוק מכסים יכולות של הברה של האור, של החלקה של האור, האור נראה חלק יותר, ככה מלחמת פיגמנטציה, וויטמין A, D, E יש בגזר, ויטמינים נפלאים, מאוד בריאים לאור, וגם כן בית הקרוטן, קרוטן אמיתי, טבעי, נשתמש בו ונראה מה יצא. אז בואו נכין סבון. אני מתחילה מזה שמכינה אורז, קודם כל חלב אורז, אני לוקחת לכל חלק של אורז אורגני חום במקרה שלי, ארבעה חלקים של מים, מים מזוקקים. אני מוסיפה את המים, מעבירה חום לבינוני נמוך ומבשלת את אורז עד שהוא מוכן. בינתיים אני מכינה גזר, מיץ גזר, אני לוקחת איזה שלושה גזרים יפים, חמודים, אני מקלפת אותם כמובן. מורידה להם פינות לגזרים וחוצה אותם לחצאים לאורך זה מה שדורש יצרן של מסחיטה שיש לי זה מסחיטה שקטה מאוד בריאה מיצים נפלאים נשמרים שם כל הדברים הבריאים שיש בתוך הירקות ופירות משלושה גזרים יצאו בערך 120 140 מיליטר של מיץ סמיך ובריא ויפה וצבעוני עכשיו אני לוקחת את האורז שכבר התבשל, הנה יש לי פה כלי, יש לי פה שק של חלב, שק נאץ בג מה שנקרא, זה יכול להיות בעצם כל בד, אפילו חיתול טטרה, אני מוסיפה מים לאורז כי אורז חום הוא דורש הרבה מים, הוא ממש סופח מים בכמות מוגזמת ובשביל להוציא את החלב אנחנו צריכים שיהיו שם מים בנינג'ה אני מרסקת את האורז, מרסקת אותו לרמה של פירה או בלנדר, הנה אתם רואים איזה סמיך יצא ואני מעבירה את האורז לתוך השקית ומחליטה שאני מוסיפה עוד קצת מים כי זה ממש סמיך ולא נראה לי שיצא משם משהו כי כל הדייסה הזאת היא פשוט חוסמת וסותמת את השקית. אני מעבירה עם הכף מערבבת וסוחטת את החלב. יצא לי מספיק חלב, כמות שאני רוצה, ואם אתם רוצים אתם יכולים מיידית לשתות את החלב הזה. אוקיי, עכשיו אני שוקלת את הכמויות של מיץ ושל חלב שאני צריכה. במיץ, בגלל שזו מסחיטה מאוד איכותית, נשאר הרבה סיבים תזונתיים, אני מסננת אותם. וחלב, אני שוקלת אותו לחלק השני של הסבון. פאזה מימית, אני שוקלת חליטה שהכנתי מראש, היא קפואה. אני שוקלת סודה קאוסטית ומוסיפה לקרחונים, מערבבת, וזה מגיע ל-55 מעלות צלזיוס בגלל שכמות המים היא קטנה. אני שמה אותה בקירוב. עכשיו אני שוקלת שמן דקל. שמן דקל RSPO זה שמן דקל שעבר פיקוח מאוד קפדני אז אפשר להשתמש בו ולתמוך כך בכלכלה של מלאסיה ומדינות מזרח הרחוק אחרות שמייצרות את השמן. אני מוסיפה חימר לבן לשמנים ישירות וגם סודיום לקטט אני מעבירה לשמנים ישירות זה מלח אפשר להוסיף מתי שרוצים אותו מבלנדרת שלא יהיו גושים יש את מה שהיום בתמצית ריח גריפרוט ביליני של ברמבלברי. רשום שבסעיף 9 באישור של איפרה, מה זה סעיף 9 בעצם? באישורי איפרה אפשר לראות שסעיף 9 זה סבונים מוצקים בין היתר. אפשר להשתמש עד 7.14% של תמצית הריח. זה נהדר כי זה אומר שאני יכולה להיות פחות מדויקת בחלוקה של התמצית ריח בין החלקים של הסבון. כי אני משתמשת רק בשלושה אחוז. אוקיי, אני בודקת טמפרטורה של שמן ושל פאזה עמימית, טמפרטורה בהחלט נמוכה ונוחה, ומסננת את הפאזה עמימית ומגלה שנשארו שם שתי חתיכות של סודה או שלוש שלא נמסו, ולכן זה טוב לסנן פאזה עמימית שהיא לא שקופה. 
עכשיו אני עובדת עם יחסית כמות מים קטנה, אתם זוכרים שבצד יש לנו עוד חלב ועוד מיץ, בגלל זה הטרייס הוא די מהיר במקרה הזה. אני מוסיפה לשליש של סבון, חלב אורז וטיטניום דיוקסיד, כי אני רוצה שחלק הזה יהיה לבן. לחלק השני אני אוסיף מיקה כתומה, כמו שאתם רואים, אני קודם מערבבת עם כמות קטנה של סבון. ככה שלא יהיו גושים, ואז כשאני מערבבת את הסבון הצבוע מאוד עם שאר הסבון, לא צריך הרבה לערבב, והערבוב הוא ממש חלק וקל ואין גושים. אני מוסיפה תמצית ריח, תמצית ריח בהערות כתוב שיש זירוז קל של טרייס. טוב, נחיה ונראה מה, מה קורה פה, עד כמה זירוז יש, עד כמה הוא קל. אוקיי, okay, אני שמה בצד כמות קטנה של סבון לבן. Uh, תראו בשביל מה אני עושה את זה. אני מוזגת את החלק הכתום של הסבון, חצי ממנו, כי אני רוצה uh, לשלב את החלק הכתום עם החלק הלבן. הלבן uh, יהיה באמצע, הנה אני מערבבת עם הבלנדר, את הסבון הלבן, עושה טקסטורה לשכבה הראשונה, uh, כזאת לכיוון האמצע. אני מוזגת את הסבון הלבן, את כל סבון הלבן אני מוזגת לתבנית, כי פה אתם רואים אותי עושה שתי תבניות, אבל אם עושים תבנית אחת אז צריך למזוג את כל הלבן, כי זה שליש מהסבון. עכשיו תראו מה גיליתי, גיליתי שתמצית הריח די מזרזת את הטרייס והסבון כבר התקשה, הכתום, שמזגתי אותו בשכבה הראשונה. עצוב לי כי אני רוצה שיהיה לי גם טקסטורה יפה גם בחלק הכתום של הסבון. לא נורא, במקרים כאלה מה שחשוב זה להדק טוב טוב את הסבון, שלא ייכנס שם אוויר, שלא יהיו כיסי אוויר בתוך השכבה הזאת הכתומה, העליונה. בשביל זה אני לוקחת את הסבון וממש מורחת אותו עם הספצ'ולה, מהדקת ומורחת ממש חזק על השכבה העליונה. וככה אני מנסה להוציא את האוויר שיכול להיות שיהיה שם בין השכבות. דופקת את התבניות בשביל עוד פעם להוציא את האוויר ועושה טקסטורה לחלק העליון של הסבון. אני עושה משהו פשוט וחמוד שידמה גזר, <laughs> כי גזר אתם יודעים יש לו שלושה עלים ירוקים מלמעלה. אז הנה אני מכינה פה מקום איפה שאני הולכת לשים את העלים ועכשיו אני מכינה את העלים. אני לוקחת עשב חיטה טחון אורגני ומוסיפה אותו לסבון הלבן ששמתי בצד. עשב חיטה נותן ירוק מאוד יפה, מאוד שמח, זה ירוק שלא הופך לחום וזה ירוק שנשאר ירוק גם לאורך זמן. זה מאוד חשוב בצו... בצבעים טבעיים כי הרבה פעמים הם או... דוהים או נהיים חומים. עכשיו אני מאלתרת שקית זילוף. אני לוקחת תיקייה שקופה ומורידה לה את החלק התחתון ופותחת אחד הצדדים. ומקבלת מין צלופן כזה קשיח ומקבלת אותו לקונוס. פשוט מגלגלת, מקבלת לקונוס ומחזקת עם דבק צלוטייפ שהקונוס הזה לא ייפתח ברגע שאני אשתמש בו. אני שמה הנה חתיכה אחת ועוד חתיכה ככה שזה יחזיק צורה וישמר סגור בזמן שאני מזלפת. אוקיי עכשיו אני מכניסה את הקונוס שלי את השקית זילוף שלי המאולתרת ומעבירה אליה את הסבון הוא מספיק סמיך ומספיק רך בשביל לזלף אותו אחרי שאני מעבירה את הסבון, אני משטחת את הסבון בתוך השקית, מקדמת לכיוון של הקצה של הקונוס שעוד לא חתכתי אותו, הקצה עדיין סגור, מוציאה אוויר וממצקת את הסבון. ככה הוא נהיה מסה אחידה וסוגרת את הקצה השני של הקונוס, שהסבון לא יברח לי כשאני אלחץ על השקית. מאוד נוח, הנה נוח להחזיק ביד. הקצה אני אחתוך אותו, אני לוקחת מספריים ועושה מין V כזה בעזרת ה-V הזה, הנה אתם רואים, אני אעשה עלים, אם אני מדגימה איך אני עושה את זה, לוחצים, מושכים ועולים שוב פעם לאט יותר, לוחצים, מתקדמים, טיפה מרימים, חוזרים, מרימים, חוזרים והנה יש לנו עלה מושלם, 
נכון שזה יפה? עכשיו אני לוקחת את התבנית, שמה סרגל עם מדידות של אינץ', כי אני חותכת את הסבון לאינצ'ים, ומזלפת בכל חתיכה שני עלים, ואחר כך עוברת שוב, משלימה עלי שלישי, ומתקנת את העלים שאני לא מרוצה מהם. סבון ממש ממש חתיך ואני מאוד מרוצה מהזילוף ומשילוב הצבעים ומהריח אני משאירה אותו ל-24 שעות בצד אחרי 24 שעות הסבון כבר קשה ואני מתכננת לחתוך אותו חילוץ מהתבניות עובר מאוד חלק אפרופו תמציות ריח שמזרזות טרייס הן מזרזות ספוניפיקציה באופן כללי אז אפשר לחתוך את הסבון אפילו לפני מ-24 שעות, כי הוא כבר מוכן ומסיים את הספוניפיקציה. עם קלפן ירקות, אני מורידה פינות, שהסבון יקבל מראה מוגבר, חותכת ומסתקרנת מאוד מה מחכה לבפנים, איזה עיצוב קיבלתי. טוב, כמו שאתם רואים, העיצוב שמח וממש מריח טוב ומאוד מסקרן ומאוד משונה. הצ'ופצ'יקים הירוקים למעלה מוסיפים ללא ספק את האפקט של הגזר. האמצע עם חלב אורז, לבן אוף וייט כזה. בקיצר, הסבון נראה ממש טוב ואני מרוצה ושמחה לראות אותו כך. מעניין לציין שלכל חתיכה נוצרה מין מסגרת כתומה כהה יותר משאר הכתום שהוא בפנים בתוך הסבון, הנה אתם רואים עכשיו, וזה עבר, זה נעלם אחרי זה. ההחתמה של הסבון היא די טובה, אבל הסבון טיפה רך באמצע איפה שהחלק הלבן, ההחתמה דרך ניילון הנצמד עברה יותר חלק, האותיות יותר ברורות ושלמות. בקיצר, מה אני אגיד לכם, הסבון מהמם, מריח סוף הדרך, מלא בקול טוב ואני מרוצה מאוד. מאוד קשה לחכות את החודש עד שסבון יסיים את ההבשלה ויהיה אפשר להשתמש בו. עכשיו אני מדגימה לכם עוד כמה תמונות של הסבון עם השלוב הטבעי של הכתום ולבן עם העלים שזילפתי שהם נראים ממש טוב <laughs> הרי אלתרתי את השקית הזילוף אז בבקשה מתכון אתם מוזמנים לתת לייק לסרטון להירשם לערוץ יהיו עוד סרטונים טובים ומעניינים וביי בינתיים